இரவு நேர வானத்தை பார்க்கும் போது நாம் விண்வெளியில் இருப்பதை போல் உணர்வோம் பூமியின் வளிமண்டலத்தை அடுத்து உள்ள இடம் விண்வெளி ஆகும் வெளிப்புற விண்வெளி பூமிக்கு மேல் நூறு கிலோமீட்டரிலிருந்து தொடங்குகிறது நம் கோளினை சுற்றி உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு மறைந்து அங்கு சூரிய ஒளியை சிதற செய்து வானத்தை நீல நிறமாக காட்டும் காற்று இல்லாததால் விண்வெளி நட்சத்திரங்களுடன் கூடிய கருப்பு போர்வையாக காட்சியளிக்கிறது விண்வெளி முழுவதும் வெற்றிடமாக கருதப்பட்டாலும் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கோள்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளிகள் பலவிதமான கதிர்வீச்சுகளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளன இது விண்வெளி வீரர்களுக்கு அபாயகரமானதாகும் பிரபஞ்சம் என்பது பொதுவாக உள்ளது அல்லது இருப்பதாக அறியப்படும் அனைத்தின் மொத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது விண்வெளியில் ஏற்பட்ட பெரு வெடிப்பே பிரபஞ்சத்தின் துவக்கம் ஆகும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் விண்மீன் திரள்கள் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் எரிகற்கள் மற்றும் விண்கற்கள் உள்ளன ஓர் அண்டம் என்பது பல நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு நமது சூரிய குடும்பம் பால் வெளி அண்டத்தில் உள்ளது விண்மீன் குழு என்பது பூமியிலிருந்து பார்க்கும் போது இரவு வானத்தில் தெரிகின்ற நட்சத்திர குழுக்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பு ஆகும் கோள்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் சுற்றி வரும் பொருள்கள் நிலவு எனப்படும் பூமிக்கு ஒரே ஒரு நிலவு உள்ளது நட்சத்திரம் என்பது ஒளிரக்கூடிய ஒரு வானியல் பொருளாகும் ஆரம்ப கால அண்டவியல் மாதிரிகள் பண்டைய கிரேக்க மற்றும் இந்திய தத்துவ ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டது இதில் பூமியை மையமாக கொண்டு மற்ற கோள்கள் இயங்குவதாக கருதப்பட்டது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு காப்பர் நிக்கஸ் சூரியனை சுற்றி மற்ற கோள்கள் இயங்குவதாக கூறினார் தொலைநோக்கிகளின் கண்டுபிடிப்பிற்கு பிறகு விண்வெளியாளர்கள் பல உண்மைகளை கண்டறிந்தனர் கலிலியோ தொலைநோக்கிகளை மேம்படுத்தினார் கலிலியோவின் சாதனம்தான் முதன் முதலில் டெலஸ்கோப் என்று பெயரிடப்பட்டது நிலவின் பல்வேறு நிலைகளை பூமியிலிருந்து நாம் வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியும் நிலவின் வளர்ப்பிறை மற்றும் தேய்பிறை போன்ற நிலைகளை பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசையை அடிப்படையாக கொண்டு நன்கு புரிந்து கொள்ளலாம் சூரியனே ஒளிக்கு ஆதாரம் ஆகும் சூரிய ஒளியானது அதனை நோக்கி இருக்கின்ற பூமியின் கோளக பரப்பில் விழுகிறது பூமியின் எதிர்பக்கத்தில் சூரிய ஒளி விழுவதில்லை பூமி சுழல்வதனால் இரவும் பகலும் உருவாகின்றன இது போலவே நிலவின் ஒரு பகுதி சூரியனால் ஒளிர்ந்தும் மறுபகுதி இருளிலும் இருக்கும் நிலவானது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் வரும்போது நிலவின் ஒளிரும் பகுதி பூமியிலிருந்து தொலைவில் இருக்கிறது எனவே சந்திரனின் இருண்ட பகுதி பூமியை நோக்கி உள்ளது இந்த நிலை அமாவாசை ஆகும் பூமிக்கு பின்னால் நிலவு இருக்கும் போது சூரியனால் பிரகாசிக்கும் நிலவின் பகுதி பூமியை நோக்கி உள்ளது இந்நிலையில் நிலவு வானில் வட்ட வடிவில் தோன்றும் இது பௌர்ணமி ஆகும் சூரியன் பூமி மற்றும் நிலவு தொன்னூறு டிகிரி கோணத்தில் உள்ள போது பூமியை நோக்கி இருக்கின்ற நிலவினை நோக்கினால் அதன் அரை பகுதி ஒளிர்ந்தும் மற்றோர் அரை பகுதி இருளிலும் இருப்பதை காணலாம் நிலவு அரை நிலவாக தோன்றும் தேய்பிறை காலத்தின் போது அரை நிலவு முதல் கால் பகுதி என அழைக்கப்படுகிறது வளர்பிறை காலத்தில் நிலவானது மூன்றாவது கால் பகுதி என அழைக்கப்படுகிறது